दरबार पर कुब्बे बनाने वाले इन पे चराग जलाने वालों पर अल्लाह के नबी की लानत और फिटकार है दरबारों की वजह से मस्जिदें वेरान हो गई दरबार आबाद हो गए मस्जिदें वेरान हो गई दरबार जिसने किसी को टाइम लेना देना होता है कहते अम्मी मैं बाबा को सलाम करने चली और फोन कर देती इतने बजे पहुंच जाऊंगी कोई और सलाम करने आ जाता बदमाशी के अड्डे ये कब्रें ये दरबार बन गए दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत इज्तमा रसूल अपने मस्जिद नबी से निकले साहब और साहब याद को इकट्ठे चलते हुए देखा जो नमाज पढ़ के बाहर निकले थे गजबनाक होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया और तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता रास्ते के दरमियान में चलने का तुम दीवारों से लग कर चलो मर्दो तुम दरमियान में चलो हदीस में आता है औरतें दीवारों से ऐसे लग कर चलती कि उनके दुपट्टे उन दीवारों के पत्थरों में अटक जाया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजियों के और नमाजी भी अबू बकर उमर उस्मान और अली औरतों में आयशा हफ्सा फातिमा उम्मे सलमा जैनब उम्म कलसूम रुकैया पाक दामन बीबिये और पाक दामन मर्द लेकिन नबी ने उनके इकट्ठ को पसंद नहीं किया तो लसूड़ी शाह के दरबार पर जो मेला लगता है वहां जो जो आती है उनका इकट्ठ कैसे पसंद होगा और तो और मर्दों का इकट्ठ होने लगा फिर उसकी वजह से जिना आम हुआ शराब आम हुई मंशियात और पाउडर और हीरोइन आम हुई बदकारी के अड्डे बन गए अपने पास से नहीं कहता यही हजरत अहमद रजा खान साहब रेलवी की मलफूजात कैसे कैसे बदकारी के अड्डे बने सुनिए सफा दो सौ अड़तालीस है सफा दो सौ अड़तालीस के ऊपर फरमाते हैं एक मुरीद आ रहा सैयद बदवी कबीर की कबर की जियारत करने के लिए रास्ते में एक छोकरी पर नजर पड़ गई उसके दिल में आ गई जब दरबार पे पहुंचा तो वो उस पीर ने पूछा अब्दुल वहाब तुम्हें वो कनीज अच्छी लगी कहा हजरत पीर से शेख से छुपाना हमारे दिल को भा गई कहा जाओ वो कनीज हमने तुम्हें ही बा कर दी कहता मैं परेशान वो तो उस ताजिर की कनीज थी ये बाबा जी मुझे कैसे दे रहे हैं इतनी देर गुजरी वो ताजिर हाजिर हुआ और उसने वो कनीज मिजार अकदस की नजर कर दी खादिम को इशारा इशारा हुआ उन्होंने आपकी नजर कर दी और फिर कबर वाले ने आवाज लगा कर कही अब्दुल वहाब देर काहे की है इसको पकड़ो सामने वाले हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत को पूरा कर लो ये दरबार ये मिजार ये खान का है बदमाशी बदकारी जिना और बेहयाई के अड्डे और मरकज हैं इन दरबारों को चलाने के लिए हमारे माशरे के अंदर बाकायदा महकमा औकाफ बनता है अल्लाह इस सऊदी हकूमत को कायम और दायम रखे अल्लाह इनको जजाय खैर दे या महकमा औकाफ वजारत औकाफ बनती है हज करवाने के लिए बैतुल्लाह की सरपरस्ती के लिए मस्जिद नबी की सरपरस्ती के लिए हाजियों की खिदमत के लिए हमारे यहाँ महकमा औकाफ बनता है लसूड़ी शाह और फसूड़ी शाह के दरबार से चंदे इकट्ठे करने के लिए अल्लाह मलिक अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाए जिस तरह मलिक अब्दुल अजीज रहमत ने और इससे पहले मलिक सऊद रहमत ने और उनके साथ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजीदी रहमत ने इस मंतके से तमाम कबर प्रस्ती को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया दरबार साजी को मिटा कर रख दिया घर है तो अल्लाह का घर है उसके अलावा किसी और का दरबार नहीं है ये इस दुनिया के धरती के ऊपर वाहद हकूमत है जहां पर कबर प्रस्ती का तस्वर भी तक नहीं है हमारे यहां इन कब्रों को बनाकर उससे चंदे इकट्ठे किए जाते हैं और मुजावरों को नजराने मिलते हैं नजराने वसूल करने के लिए झूठी करामतें मशहूर होती हैं तुम्हें नहीं पता ये बाबा जो है ना ये इतना पहुंचा हुआ है बारह साल के बाद डूबी हुई कश्ती को इसने पार लगा दिया था ये बाबा इतना पहुंचा हुआ है ये ये कर लेता है ये ये कर लेता है ये ये कर लेता है झूठी करामात झूठे मन घड़त किससे बनाकर उनको सुनाए जाते हैं ताके हमारी दुकानदारी और तुम्हें क्या पता पीर बाबा गोलड़े शाह वाला स्टेशन पे आया एक अंग्रेज उसके हाथ में बंदूक थी वो खड़ा था उसने बाबा जी से बाबा जी ने पूछा भई अंग्रेज इस बंदूक का तुम क्या करते हो अब सोचो बाबा गोलड़े को इंग्लिश आती थी या उस अंग्रेज को पंजाबी आती थी खैर छोड़ो इस बहस को उसने कहा आपको नहीं पता उसने गन के अंदर गोली डाली छर्रा डाला ऊपर परिंदा बैठा था उसका निशाना लिया मारा वो टक से आकर नीचे गिरा और नीचे गिरते ही मर गया अब अंग्रेज ने देखा बाबा गोल्डे के हाथ में तस्बी थी उसने कहा बाबा जी इस तस्बी से आप क्या करते हो झूठी मन घड़त कहानी ताकि शिरक का धंधा चलता रहे 
आप क्या करते हैं उस जगह बताऊं क्या करता हूं कहा बताओ उस परिंदे के ऊपर रखा पढ़ने के बाद वो उड़ारी मार के फिर चला गया ये मौत तो है तो अल्लाह के इख्तियार में है जो इन मुजावरों ने झूठी करामात और किस्से और कहानियां बनाकर इन बुजुर्गों के नाम पर मशहूर कर दिए और ये कब्रों पे बैठने वाले मुजावर वैसे ही हैं जैसे कुफारे मक्का के बुतों पर मुजावर बैठा करते थे लोग दरबारों को देखकर साहिब कबर के लिए सजदे करते हैं रुकू करते हैं और ये अमल उम्मत के इजमा के साथ कुफर है इन दरबारों के पास खड़े होकर दुआ करते हैं इस कबर वालों का वसीला देते हैं अपनी आल औलाद आपने सुना ना उसने कमीज दरबार के नाम पे हिबा कर दी हमारे यहां बच्चे हिबा कर दिए जाते हैं कनीजे हिबा होती हैं माल हिबा होता है इन दरबारों के नाम पर